José Daniel López es el director del gremio de las aplicaciones. Doctor López, buenos días. Néstor, buenos días. Un saludo a la mesa de trabajo y a los oyentes de Blue Radio. Doctor López, usted acaba de escuchar al viceministro Palma. Quiero preguntarle, ¿es cierto que esta reforma laboral es producto de dos acuerdos con ustedes? No, digamos, yo, yo lo primero que quiero señalar es que tenemos una preocupación enorme, Néstor, que naturalmente no nos habría permitido acordar el contenido de esta reforma. Vemos con buenos ojos algunos de los elementos que mencionaba el viceministro, pero también fui muy claro en la conversación con el Ministerio del Trabajo en el sentido que acá no podríamos nosotros hacer un acuerdo que implicara la laboralidad forzosa de las plataformas de reparto, que es lo que acá se está proponiendo. Y no la podemos aceptar básicamente porque acá el efecto de lo que ustedes están discutiendo de la propuesta de la reforma laboral es la destrucción de 80 mil trabajos de repartidores en Colombia. Esto, este es el tema que tenemos que poner en el centro. Es verdad que con la ministra, con el viceministro Palma y con el, y con el viceministro Joan Daniel hemos tenido una conversación constructiva, reposada, que ese diálogo sigue y ahora deberá concentrarse en esto, pero el impacto de lo que se está proponiendo es insostenible. Pero además... ¿De dónde sale, creo que el debate... do, doctor López, de dónde sale la cifra de que se perderían 80 mil trabajos? Pues vea, nosotros en nuestras cuentas, que son posteriores al estudio de desarrollo, eh, estimamos, juntando lo que nos reporta cada plataforma, que hay alrededor de entre 110 mil y 120 mil repartidores. Y según las proporciones de destrucción del trabajo que nos ha reportado cada plataforma, llegamos a la conclusión que por lo menos, siendo conservadores, 80 mil personas se quedarían sin trabajo como consecuencia de la laboralidad forzosa que propone la reforma laboral para las plataformas de reparto. Y, y doctor López, ¿bajo qué condiciones quedarían los otros 40 mil, según esos mismos cálculos suyos, los que sí podrían formalizar? Pues, digamos, acá lo que, lo, lo que está proponiendo el gobierno, y reitero, es una cifra absolutamente conservadora, eh, es que los repartidores se conviertan en empleados. Entonces, ¿eso qué significa en plata blanca? Que, y ya le llegó su respuesta, que si hoy yo me quedo sin empleo, hoy soy estudiante y quiero complementar mis ingresos, yo puedo a mediodía descargar la aplicación, cualquiera, y en la tarde empezar a trabajar y a generar ingresos. No existe en Colombia un sector económico con tanta capacidad de generación de ingresos propios, de ingresos autónomos como las plataformas digitales. Si se aprueba la reforma como viene, ya no tendré que descargar la aplicación y básicamente pasar sin, muy, sin ninguna barrera de acceso, sino que tendré que mandar mi hoja de vida, esperar a ver si me llaman y someterme a un proceso de selección eh, por, por condiciones o, o, o en medio de una competencia y doctor, de condiciones doctor López, sobre, sobre eso quisiera preguntarle, me estaba diciendo aquí Héctor, Héctor Riveros que esto va a ser muy fácil que a los que no contraten Rappi van a trabajar directamente con el restaurante con la venta de hamburguesas, con el supermercado y que esos van a ser absorbi absorbidos y van a seguir trabajando, ese escenario ustedes lo ven pues yo creo que quienes más pierden, y, y, y coincidía con la columna del doctor Riveros en este acápite que, le, que, que leía el sábado, y creo que también acá es muy importante señalar que quienes más pierden con esta reforma son primero los 80 mil trabajadores que se quedan sin trabajo, yo hoy no veo espacio de reconversión laboral, y segundo los comercios, quiero contarle que tenemos, Néstor, 75 mil comercios hoy registrados en nuestras plataformas, que venden alimentos, víveres, todo tipo de productos a través de nuestras plataformas y que verían minimizado a su máxima expresión un canal de venta muy importante que hoy tienen. Claro. Y de estas 75 mil comercios, una parte muy importante son mis pymes. Entonces, ¿acá quienes pierden? Pierden 80 mil trabajadores que se quedan sin trabajo, algunos que sobrevivan, pero que seguramente quedarían ganando menos de lo que ganan hoy perderían los 75 mil comercios que venden a través de esto, perdemos los 2 millones y medio de usuarios que compramos a través de plataformas de reparto y al final del día pues termina perdiendo la economía que no va a tener la posibilidad de reemplazar 75 mil trabajos. Y permítame llegar a un punto muy importante de esta discusión. 
y es que acá no hay un dilema entre regular o no regular el trabajo en plataformas o el dilema de si acá hay trabajo o no hay trabajo. En todas las instancias hemos reconocido que los repartidores son trabajadores y que necesitan ser protegidos por la reforma laboral. Acá la discusión no es sobre eso, la discusión es sobre cómo hacerlo. Si hacerlo a través sí. de la fórmula que propone el gobierno de la oralidad forzosa que va a destruir decenas de miles de trabajos o hacerlo a través de una propuesta que le llevamos al gobierno pero que no está incorporada en el texto de la reforma en donde, ojo, reconocemos el pago, por ejemplo, de la totalidad de los riesgos laborales para los repartidores que ganen el equivalente a un salario mínimo o más. Afiliación o más bien acceso sí, a seguro contra accidentes eh, para quienes ganen menos de un salario mínimo y pago en concurrencia entre trabajadores y plataformas de salud y pensión. Así podemos Acabamos de entrevistar precisamente al doctor López, al viceministro trabajo. de Trabajo, Edwin Palma, y estaba sacando pecho sobre un punto de la reforma que amplía la sanción moratoria en la norma laboral, es decir, que amplía los términos de prescripción de tres a cinco años para poder reclamar derechos laborales por parte de un trabajador. ¿Cuántos trabajadores creen ustedes de los 75 mil, 75 mil comercios con páginas web o de las casi 700 aplicaciones tecnológicas que hay en el país van a salir a reclamar retroactivamente el pago de salud y pensión en los últimos cinco años bueno, esa digamos sin duda ese es otro de los riesgos que genera la laboralidad forzosa, también entenderíamos que habría un tema de estabilidad de jurídica y de confianza legítima que impediría que eso prosperara pero donde está el mayor impacto de la propuesta del gobierno de laboralidad forzosa es en la destrucción de 80 mil trabajos, donde está el mayor impacto es en negarle a los colombianos una de las muy pocas alternativas que tienen para empezar a trabajar mañana sin depender de un proceso de selección, donde está el mayor impacto, ya lo decíamos, es en los comercios y en los usuarios. López. Y en algo muy importante que, que, que Néstor, permítame terminar esto, no ha estado en esta discusión, que es plataformas de reparto menos conocidas, que han estado menos en el debate, que son cuáles, que, practica, que son emprendimientos colombianos, piense por ejemplo en mensajeros urbanos, y que prácticamente quedarían en una situación, digamos, mortal como consecuencia de la aprobación de esta reforma. Sí. Luego, esta es una propuesta que deja, que sin duda es un costo mucho doctor, mayor a su doctor López, Ustedes han hecho un sondeo entre los rapitenderos o la gente de estos domiciliarios que serían los más afectados, si ellos prefieren ganarse. La cifra que, que he puesto como ejemplo, 3 millones de pesos mensuales sin condiciones de seguridad social a ganarse un salario mínimo con condiciones de seguridad social. Néstor, pues primero evidentemente la mayoría prefiere ganar un ingreso sustancialmente superior al salario mínimo, pero además algo muy importante y es que la mayoría de ellos, que así lo demuestra un estudio del BID del año pasado y lo demuestra el estudio de Fede desarrollo del 2021, prefieren tener la libertad de organizar su propio tiempo. En una encuesta, por ejemplo, de, 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 del BIT, le preguntaban a repartidores en toda América Latina cuál era, qué tanto valoraban el disponer de su propio tiempo en una escala de 1 a 10. El 89% dijo que eso lo valoraba con puntaje de 9 o con puntaje de 10. Así que esto no solo tiene una lógica de generación de ingresos, de ser de salvavidas para muchas personas que pierden empleos, que pierden otros trabajos, sino que esto también tiene un valor enorme para los repartidores en términos de poderse tiene, conectar hoy, tiene, trabajar tres horas, mañana cifra, ocho, y en un mes no volverse a conectar. Doctor López, ¿tienen alguna cifra de gente que tiene un empleo, por ejemplo, y que en sus ratos libres hace entregas para Rappi? No, esa cifra exacta no la tengo, pero sí tengo una que, que, que le ayuda a ilustrar también este tema y que creo que le termina pegando al mismo punto. Se desarrolló en el 2021, le preguntó a los repartidores, oiga, díganos cuál es su principal razón para trabajar en una plataforma de reparto. También incluía otro tipo de plataformas ahí. Dígame la número uno. Entonces, el 54% dijo que su principal razón era la necesidad económica. Razonable y muy importante. El 38%, que fue la segunda respuesta, dijo que aún por encima de su necesidad económica estaba la consideración del libre manejo del tiempo. Entonces, para un sector muy importante de esta población, la principal razón para trabajar acá por encima del ingreso es la libre disposición del tiempo, y eso se destruye si optamos a un modelo de contrato de trabajo del siglo XX, de ocho horas, de, de, de salario fijo, de ingreso fijo, de subordinación, que no responde a la realidad 
de social que estamos viendo acá. Vale. Escuchan ustedes a José Daniel López, que es el representante de Alianza Ines, el gremio de estas aplicaciones tecnológicas en riesgo, dicen ellos, 80 mil empleos por cuenta de la reforma laboral. Doctor López, gracias por acompañarnos esta mañana. Néstor, a ustedes muchas gracias. Buen día. Blue, la alternativa.